Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama Power Packers. Kini kita masuki segmen Create Up. Kalau bicara mengenai perusahaan rintisan, tentu saja banyak sekali hal yang mesti dipikirkan begitu ya bagaimana mereka menata portofolio mereka <tuh> biar suatu hari nanti bisa mendapatkan uh, pendanaan dari uh, venture capital gitu. Selain itu juga mungkin hal yang harus di Pikirkan adalah bagaimana sebetulnya dari perusahaan rintisan sendiri ini bisa melindungi diri mereka supaya secara teknologi akan tetap baik, aman dari serangan siber. Nah untuk itu kita akan berbincang pada pagi hari ini terkait dengan tema lindungi perusahaan rintisan dari serangan cyber. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Eri Ansori, co-founder dan juga VP eksekutif dari Peris.ai. Ya, baik, selamat pagi Mas Eri. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar, Mas Eri? Baik, baik. Apa kabar? Kabar yang luar biasa juga, Mas Eri. Oke, kita mau kenal lebih dekat dulu nih terkait dengan peris.ai itu sebenarnya uh, seperti apa sih? Boleh. Uh, terima kasih kesempatannya. Jadi sebenarnya peris.ai atau precise uh, kita sebutnya kita adalah community based startup uh, cyber security. Jadi kita bergerak di cyber security yang punya visi kita mau membantu para startup ataupun perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem keamanan digital mereka gitu. Oke, lalu bagaimana Anda melihat uh, upaya dari perusahaan rintisan sendiri untuk melindungi diri mereka dari serangan cyber? Apakah sudah uh, ideal belum atau sudah banyak yang memprioritaskan ini belum? Yes, menarik menarik. Jadi saya melihat upaya yang dilakukan oleh perusahaan rintisan itu akan tergantung sebenarnya dari fase uh, startup ataupun uh, perusahaan rintisan tersebut gitu ya. Jadi yang pertama di early stage, perusahaan diharapkan untuk fokus uh, lebih ke product market fit. Mencari tahu apakah produk yang sudah di develop itu bisa diterima oleh klien ataupun customer mereka. Jadi dari sisi cyber ataupun keamanan biasanya di nomor dua kan gitu ya dibandingkan dengan product development. Dan walaupun celah keamanannya masih banyak, tapi juga tidak banyak manfaat atau monetary value yang worthy bagi peretas untuk mereka exploit gitu ya. Dan yang kedua ada di tahap uh, growth, dan ini menurut saya yang paling rentan, karena di fase ini produk development sudah uh, established, dan juga diharapkan dengan cepat bisa berkembang dan menggait menggait user-user uh, dan transaksi yang lebih banyak tentunya. Dan semakin banyak transaksi ataupun pengguna, juga akan semakin besar pula resiko keamanannya. Sehingga dari sisi keamanan digital, harus mulai diinisiasi nih program ataupun polisi-polisinya. Biasanya bisa dimulai dengan menerapkan standar keamanan digital yang tertera di ISO certification, ISO 27001 tentang information security management system, dan mengimplementasikan teknis keamanan di layer-layer security lainnya. gitu Dan terakhir, di late stage, sudah wajib tentunya di perusahaan mempunyai satu divisi security uh, sendiri meskipun masih tetap bisa dibantu oleh ketersediaannya uh, tools-tools dan cyber security services yang ada gitu. Berarti kalau singkatnya bisa dikatakan bahwa peris.ai ini adalah uh, sebuah uh, platform yang melindungi perusahaan rintisan dari serangan cyber begitu ya? Yes, exactly, betul sekali. Oke, okay. okay. lalu apa dampak dari serangan siber terhadap perusahaan rintisan ataupun mungkin perusahaan-perusahaan konvensional, uh, Mas Eri? Ya, paling tidak menurut saya ada tiga dampak uh, secara langsung. Yang pertama adalah reputasi, ya, karena sekali perusahaan terkena data breach ataupun uh, pertasan, sulit mengembalikan kepercayaan tentunya masyarakat ataupun user untuk menggunakan servis atau produk uh, tersebut kembali. Gitu. Yang kedua adalah uh, financial damage, apalagi dengan sekarang dilindungi oleh pemerintah dengan undang-undang perlindungan data pribadi dan di sana juga ada punishment denda maksimal 6 miliar dan 4% dari revenue. Selain itu juga jika peretasannya terjadi di fitur-fitur payment ataupun pembayaran, hal ini bisa langsung menjadi financial loss tentunya jika dieksploitasi. Dan kegiatan lainnya seperti digital forensik, potensi adanya tuntutan hukum dan lain sebagainya juga akan menimbulkan cost yang tidak sedikit juga ya. Itu dan terakhir yang berdampak adalah carrier damage tentunya. Uh, karena orang-orang yang langsung uh, in charge di divisi IT atau teknologi, khususnya di sini uh, chief information officer ataupun chief technology officer akan uh, goyah dan uh, buruk gitu citranya. Hmm. Oke. Okay. Ya, akan ada banyak uh, resiko sekali kalau memang secara bisnis hmm. perusahaan retail ini diserang oleh serangan siber begitu ya. Jadi memang harus dilindungi. Ya. 
Nah, lantas bagaimana nih Anda melihat uh, pola serangan cyber yang terjadi belakangan ini? Nanti akan kita ulas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu ya. Ya, dan bisa tetap bersama kami, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kreatam. Dan kita masih berbincang terkait dengan melindungi perusahaan rintisan dari serangan cyber ini bersama dengan uh, Eri Ansori, co-founder dan juga VP eksekutif dari Peris.ai. Oke, okay, Mas Eri, uh, Anda bagaimana melihat pola serangan cyber belakangan ini sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah pola yang terbaca mm-hmm. dan ini juga bisa menjadi sebuah apa ya bekal untuk Peris.ai sendiri untuk melindungi perusahaan rintisan agar aman dari serangan siber ini. Betul, oke. Okay. Jadi seperti yang kita ketahui di tahun 2022 kemarin, uh, ada fenomena Biorka gitu ya, di kuarter 4 tahun lalu dan cukup membuat kita aware terhadap kebocoran data. Uh, jadi polanya adalah si pertas akan melakukan eksploitasi dan membocorkan data-data yang ada di sistem uh, milik klien gitu ya. Bahkan data tersebut juga bisa dijual di dark web untuk uh, bisa bi- menimbulkan kerugian yang lebih besar tentunya gitu. Yang kedua ada malware dan ransomware. Tentunya ini juga masih menjadi momok yang cukup menakutkan bagi startup ataupun perusahaan-perusahaan konvensional. Dan akhir-akhir ini juga kita menemukan uh, fenomena phishing gitu ya di mana penyerang mengirimkan backdoor uh, seolah-olah gambarnya itu adalah gambar paket ataupun undangan yang dikirimkan ol- melalui WhatsApp dan setelah itu aplikasinya bisa terinstall di HP ataupun device milik korban dan kedepannya bisa mengakses data-data seperti SMS, telepon bahkan bisa menguras rekening dari korban gitu ya. Tapi secara umum juga tipe tipe serangan yang semakin kreatif, semakin variatif. Jadi kita dari sisi defender harus tetap mengimprove teknis-teknis yang kita lakukan dan tidak lupa juga kita harus mengedukasi karyawan-karyawan ataupun masyarakat secara umum tentang pentingnya uh, keamanan uh, digital. Oke, lantas bagaimana cara kerjanya dan teknologi apakah yang digunakan oleh peris.ai? Oke, jadi kita di Perisai ada empat uh, services atau produk yang kita tawarkan dan kita menamakan produk-produk kita berdasarkan pewayangan juga. Ada Korava, Bima, Pandawa, dan Ganesha. Di oh, Korava okay. sendiri kita ada bug bounty platform, di Bima kita ada security as a service, Di Pandawa kita ada Pentest dan uh, VA. Dan terakhir di Ganesha kita ada training dan workshop. Hmm. Di Bug Bounty program sendiri itu secara umum lebih ke sayembara. Jadi kita dari Prisai akan mengajak klien-klien kita untuk membuka program Bug Bounty atau sayembara. Yang nantinya kita akan mengajak uh, ethical-ethical hackers untuk membantu menemukan dan melaporkan celah keamanan yang dimiliki. Dan tentunya, in return kita akan memberikan reward kepada ethical hackers tersebut yang sudah disesuaikan dengan priority atau severity dari celah keamanan yang ditemukan. Itu. Yang kedua, kita ada BIMA Cyber Security as a Service. Dan di dalamnya kita punya beberapa modul yang bisa membantu untuk perusahaan memantau sistem security, yaitu Security Operation Center, Continuous Scanning, dan VA Dashboard juga ada. Gitu. Di yang ketiga kita ada pentest dan VA. Ini mirip uh, di dunia kesehatan seperti medical checkup gitu ya. Hmm. Jadi bisa dilakukan secara berkala sehingga celah-celah keamanan dapat teridentifikasi lebih awal. Harapannya okay. seperti itu. Okay. Dan terakhir Inspirasi karena visi ya. kita. Iya terinspirasi uh, dari toko Pandawa tadi ya. Betul betul. Hmm. Nah, dan ter- terakhir juga karena misi kita di Prisai adalah untuk meningkatkan cyber security awareness. Jadi di Prisai kita provide training, workshop, dan kelas juga. Harapannya bisa dirancang untuk para pegawai, karyawan, bahkan masyarakat secara umum untuk uh, bisa lebih aware dan dari sisi teknis mereka juga bisa lebih advance di uh, keamanan digital gitu atau cyber security. Oke, artinya Seperti memang uh, dari layanan yang diberikan ataupun solusi yang diberikan ini cukup beragam tergantung dari kebutuhan perusahaan rintisan sendiri untuk melindungi diri mereka dari serangan siber begitu ya. Betul. Oke, okay. uh, terkait dengan jaminan perlindungan yang diberikan itu seperti apa, uh, Mas Eri? Oke, okay, jadi uh, di Persai sendiri tadi yang seper- sempat saya sebutkan juga kita ada beberapa platform dan beberapa servis yang bisa uh, klien-klien subscribe ataupun uh, uh, pakai uh, di, di di sistemnya mereka. Uh, ada pentest yang kita biasanya akan rekomendasikan itu di awal karena pentest itu kita simulasi attack dan uh, 
secara komprehensif akan mengecek uh, kondisi kesehatan dari aplikasi tersebut gitu ya. Dan paralel kita bisa uh, coba ajak juga untuk bounty program dan terakhir tentunya yang lebih advance kita akan tawarkan penggunaan BIMA SOC atau Security Operation Center. Tapi juga tentunya kedepannya dari Prisai akan coba menghadirkan uh, cyber insurance yang ki, di mana kita juga bekerja sama dengan uh, insurance provider uh, dan harapannya bisa menjadikan ya lebih terjamin gitu ya uh, keamanan keamanan dan ya dari perlindungan uh, atm atm peretasan di, di dunia digital yeah. gitu. Tapi uh, untuk uh, cyber security uh, insurance ini masih dalam uh, jangka waktu di masa depan mungkin ya. Lantas sejauh ini sudah berapa banyak klien yang menggunakan jasa peris.ai kemudian juga ini kan harus selalu membangun teknologinya terus menerus agar uh, apa ya agar benar-benar mumpuni lah untuk menjaga dari serangan siber tadi. Kita bahas nanti di satu segmen terakhir ya Mas ya kita jeda terlebih dahulu. Baik, saya bersama kami kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Eri Ansori, beliau adalah co-founder dan juga VP eksekutif dari Paris.ai. Oke Mas Eri, kalau berbicara mengenai Paris.ai ini berdirinya tahun lalu ya? Yes, betul. Oke, um, tapi kan kita. manfaatnya dan solusi yang diberikan ini terkait dengan perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan digital dari cyber ini kan ke depannya memang sangat dibutuhkan seiring perkembangan dari teknologi gitu dan digitalisasi. Ya. Nah, kliennya sejauh ini sudah seperti apa perkembangannya dan uh, dari sektor mana saja? Oke, okay, terima kasih. Jadi, betul memang perisai kita baru sekali didirikan, tapi per saat ini kita sudah ada puluhan perusahaan dari startup kecil sampai large enterprise. Juga bahkan di Asia Pasifik kita ada klien yang sudah menggunakan service atau produk dari perisai gitu. Oke, okay, jadi sudah cukup banyak gitu ya. Tapi kalau dari segi pembiayaan untuk operasionalnya uh, sendiri bagaimana kan teknologinya harus terus dikembangkan agar uh, mumpuni gitu ya? Ya, betul sekali. Jadi kita di Pritai masih dalam tahap uh, heavy development dan growing sekarang. Sehingga semua operating uh, bulanan profit yang kita dapatkan kami investkan lagi uh, untuk mengembangkan produk kami. Untuk mengembangkan pasar dan mengembangkan uh, lebih banyak klien gitu ya. Tapi juga yang membuat perisai di sini uh, mempunyai positioning yang unik menurut saya karena kami bergerak di B2B software service sehingga kami tidak melakukan aksi yang sering disebut bakar-bakar uang gitu. Jadi kami kedepannya ingin terus berkembang secara organik dan tentunya lebih sehat gitu ya. Baik dan uh, belakangan juga ada informasi terkait dengan peris.ai sendiri sudah mendapatkan pendanaan begitu ya dan target kedepannya tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Eri. Mas Eri terima ya, kasih sudah betul. bergabung bersama kami dan juga sudah berbincang. Sukses untuk Anda dan juga peris.ai. Sampai jumpa. Baik terima kasih. Oh, pagi. Sampai jumpa. Okay. Pagi. Jadi kalau ada perusahaan startup mungkin begitu ya yang membutuhkan perlindungan dari serangan siber, nah mungkin bisa mengontak okay. Paris.ai ya. Ya, siapa tahu mungkin bisa mendapatkan harga spesial mm -hmm. uh, karena kan perusahaan rintisan sendiri kan memang baru mm -hmm. memulai ataupun merintis begitu ya. Jadi, siapa tahu ada harga spesial dari Paris.ai. Oke, okay. kita akan simak uh, update dari pergerakan IHSG dari pembukaan perdagangan sesi 1 hingga saat ini. Seperti apa posisi IHSG seperti Anda dapat saksikan di layar televisi IHSG menguat 0,47% Kemudian Jakarta Samping Index menguat 0,52 persen dan LK45 menguat 0,46 persen. Kemudian pemirsa kita lihat bersama untuk deretan saham yang menjadi top gainers. Ada BBCA dengan kenaikan di posisi 8.800 dengan kenaikan 0,80 persen lebih. Kemudian BBRI 0,42 persen di 4.780 tampaknya ya. Kemudian pemirsa ya di posisi 4.760 ya. Top losers, kemudian ada NATO, kemudian ANTM, MDKA, dan BSBK dengan pelemahan dan juga level masing-masing ada di layar televisi Anda. Secara sektoral, pemirsa energi kembali memimpin dengan kenaikan 1,4 persen, kemudian industri 1,1 persen, barang baku turun 0,22 persen, Kemudian juga kita lihat kesehatan pemirsa ini mengalami pelemahan 0,15 persen. Nah itu dia review singkat terkait dengan uh, pembukaan perdagangan atau perjalanan dari indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang menjadi gainers dan losers. Di sesi 1 semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk 
Anda. Ya, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan ini ya lagi-lagi bisa menjadi referensi. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning. morning.